de jaarlijkse brandoefening in het stadhuis van Enschede verliep probleemloos. Maar toen de brand was geblust en de ambtenaren weer terug naar hun bureau wilden gaan, werd ze nogmaals het vuur aan de schenen gelegd. In 2005 is er een, een afspraak gemaakt voor onze vroegpensioenregeling. Um, door allerlei veranderingen in wet en regelgeving is die niet meer uitvoerbaar. Uh, en wij vragen eigenlijk nu erom dat dat ding gerepareerd moet worden en dat wij weer uh, met een fatsoenlijk pensioen naar huis kunnen. Dus uh, alle werkzaamheden die we normaal uitvoeren, voeren we nu niet meer uit. Alleen het hoognodige voor de uitdruk te garanderen, dat doen we nog. Uh, daarnaast hebben we hier dus nog tijd voor, voor dit soort dingen te doen. Uh, dus uh, ja, de burger moet het wel zien. Als wij op de kazerne blijven zitten, ziet niemand het. Uh, dan breken we helemaal niks. Ik was niet op de hoogte dat het voor de actie was van een CEO. We hebben gewoon overleg gehad met de brandweer, onze jaarlijkse ontruimingsoefening. En zo'n vraag worden gehouden. En achteraf werd het een actie voor een CEO. Zo ons kunnen uitleggen wat er precies is gebeurd daar binnen? Ja, dat kan ik. Uh, het, uh, uh, we hebben uh, binnen uh, een ruimte geanceneerd. Daar wordt dus een oefenrook in gezet. Daardoor gaat het uh, ontruimingsalarm gaat af. Uh, de brandmeldcentrale die activeert en die gaat normaal via de alarmcentrale. Krijgen wij daar bericht van. De mensen komen hier aanrijden. Um, en de hoofdbf die moet de brand weer opvangen. En de bevelvoerder van de auto die gaat in gesprek met de BFV, die vraagt wat er aan de hand is. Um, en wij gaan ons ding doen, wij gaan uh, de rook opzoeken, wij gaan proberen de rook eruit te halen. En we gaan kijken of echt iedereen eruit is. Wij gaan uh, vaker dit soort acties houden, uh, elke keer anders, uh, elke keer op een andere plek. Dus uh, ook andere bedrijven als die uh, uh, zeggen van goh, hey, uh, dit vinden we mooi met onze BFV-organisatie, uh, um, staan wij daarvoor open.